আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে করব ক্যালকুলাস 1 এর চ্যাপ্টার 7 অর্থাৎ ফাংশনের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান তো এর আগেও আমি এই অধ্যায়ের আরো দুইটা পার্ট আপলোড করেছি এটা আমার তৃতীয় পার্ট তো আশা করি তোমরা সেগুলো দেখে এসেছো তো এখন যে অঙ্কটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে f of x equal to x cube minus 6 x square plus 9 x plus 5. A function t j shokol babodite bridhi or rash pi tan nin noikoro. Or that kon kon babodite bridhi among kon kon babodite rash pi tamade nin noikota hobby. Ebong gorishto logishto mana lochana koro. Or that আমাদেরকে প্রথমে ফাংশনের বৃদ্ধি ও হ্রাস কোন কোন ব্যবহৃতে সেটা বের করে নিতে হবে এবং সেখান থেকে আমাদের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান আলোচনা করতে হবে তা দেখো আমরা অঙ্কটা শুরু করি তো ফারস্টে আমাদের ব্যবধি নির্ণয় করে নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নির্ণয় করে ফেলি 3x2 12x plus 9. It is the first derivative. Ebon, abusho, first derivative equal to shunno dhotte habe. Or tha 3x square minus 12x plus 9 equal to shunno. Ebon, ekhan theke amader x sir manta bear kore nete habe. Thomra jara ager onko gulo dekhe shichhu, tarra hoy to eta jano. तो देखो ये खाने के हमरा बेर कर बो तीन धारा ये टके भाग दिए दिले x square minus four x plus three equal to zero x square minus three x minus x plus three equal to zero मिडिल ट्राम कोटते सी अब ये x कॉमन निले x minus three minus one कॉमन निले x minus three equal to zero तो हम लोग अंदर ये खाने के x minus three एवं x minus one होते हैं zero অতএব আমাদের x এর মানটা বের হচ্ছে 1 এবং 3 এইটা হচ্ছে আমাদের x এর মান বের হচ্ছে তো ফারস্টেই কাজ তোমার চরম মান হোক বা ব্যবধি হোক ফারস্টেই কাজ হচ্ছে আমাদের x এর মানটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হতে শূন্য ধরে সেখান থেকে নির্ণয় করে নিয়া তো আমরা x এর মানটা নির্ণয় করে নিয়েছি এবার আমরা এখান থেকে ব্যবধি নির্ণয় করব तो देखो बंदूरा इखान तक के आमी बेबोधी नहीं नहीं जेब भावे आगे कोरेट सिलम ठीक शेब भावे बेबोधी नहीं नहीं कोर बो तो एक्स इक्वल टू वन थ्री बिंदु ते ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एवं बिंदु गुली शॉकल बास्तव शंखा বাস্তব সংখ্যা মানে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার তো এই রিয়েল নাম্বারকে এই বিন্দুগুলো কোন কয়টা ব্যবধিতে ভাগ করে সেই ব্যবধিগুলোই আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো বিন্দুগুলি সকল বাস্তব সংখ্যাকে তো দেখো প্রথমে আমাদের মাইনাস ইনফিনিটিটা নিতে হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে x এর মান বড় এবং আমাদের যে বিন্দুটা প্রথমে ছোট বিন্দুটা নিতে হবে অর্থাৎ 1 এবং আরেকটা ব্যবধি এই 1 থেকে শুরু করে আমাদের সেকেন্ড বিন্দু যেটা সেটা এবং 3 থেকে আরেকটা ব্যবধি হবে ইনফিনিটি দেখো আমাদের যখন আমরা বাস্তব সংখ্যার রেখাচিত্র আঁকি মাইনাস ইনফিনিটি ইনফিনিটি এবং এখানে 1 এবং এখানে 3 তো সকল বাস্তব সংখ্যাকে কিন্তু আমাদের একটা দুইটা তিনটা ব্যবধিতে ভাগ করতেছে একটা এই এই পর্যন্ত একটা এইটা আর একটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এইটা তো তিনটা ব্যবধিতে ভাগ করতেছে সেই ব্যবধিগুলোই আমরা নির্ণয় করে নিলাম এই হচ্ছে আমাদের সেই ব্যবধি যেই ব্যবধিতে আমাদের ফাংশনটা বৃদ্ধি হ্রাস এমন কি গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ সবকিছু নির্ণয় করা সম্ভব তো দেখো আমি প্রথমে এই ব্যবধিটাতে নিচ্ছি जे माइनस इनफिनिटी एक्स वन बेबोधिते आमदर ए प्राइम ऑफ एक्स एक बार आमी बोले चिला मैं खाने जी कोना एक टमान आमदर ए प्राइम ऑफ एक्स से बोच आता होगे और था तो आमदर ए जे ए प्राइम ऑफ एक्स से रे इमांटाई बोशी ये देखता होगे तो देखो बंदूरा, हमारे ये खाने वन थी के छोटो मान, और तो तमरा जीरो नहीं है, बोशी ये देखते पारी। तो जीरो जो दे ये खाने बोशा है, हमारे मान टा होते हैं नाइन। 
তাহলে নাইন অবশ্যই আমাদের ধনাত্মক হচ্ছে অর্থাৎ জিরো হচ্ছে বড় হয় এত ব্যবধিতে আমাদের এফ প্রাইম অফ এক্স জিরো হচ্ছে বড় হয় আর জিরো হচ্ছে বড় হলে ফাংশনটা ওই ব্যবধিতে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি এক্স এবং ওয়ান এই ব্যবধিতে ফাংশনটি বৃদ্ধি হয় এবার সেকেন্ড যে ব্যবধিতা সেটা নিতে হবে এক্স থ্রি এর ভিতরে একটা মান যদি টু নি দেখো টু নিলে পরে আমাদের এখানে থ্রি আর টু স্কোয়ার তাহলে ফোর তাহলে বারো হচ্ছে এখানে চব্বিশ হচ্ছে মাইনাস চব্বিশ হচ্ছে প্লাস সিক্স তো এটা আমাদের একটা নেগেটিভ মান হচ্ছে এই ব্যবধিতে এ প্রাইম অফ এক্স লেস দ্যান জিরো অর্থাৎ হ্রাস পাবে তোমরা এরকম একটু লিখে নিবা যে এই ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস পায় অর্থাৎ হ্রাস পায় আমি জাস্ট সংক্ষেপে লিখছি তারপরে আমাদের নেক্সট ব্যবধি হচ্ছে থ্রি এক্স ইনফিনিটি এই ব্যবধিতে এফ প্রাইম অফ এক্স এর মান বৃদ্ধি হয় তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম কন্টিনিউ একটা ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় এর পরের ব্যবধিতে এটা হ্রাস পায় তারপরে আবার বৃদ্ধি পায় এভাবেই ঘটতে থাকে তো এখানে তোমরা মান বসিয়েও দেখতে পারো যে যদি থ্রি থেকে বড় এবং ইনফিনিটি অর্থাৎ ফোর যদি এখানে বসাও এটা শিওর তোমার একটা পজিটিভ মান দিবে তো তোমরা বসিয়ে দেখতে পারো আমি বসালাম না তোমরা নিজেরা একটু দেখে নিও অর্থাৎ এটা বৃদ্ধি পায় তো কোন কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায় কোন কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় আমরা সেটা নির্ণয় করে ফেলেছি এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান নির্ণয় করব তো দেখো এটার একটা যে সাইড নোট বা বেসিক যেটা সেটা আমি তোমাদেরকে একটু বোঝাই দেখো আমাদের এই যে এই ব্যবধিটা এই ব্যবধিটায় ফাংশনটি বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ এরকম একটা ফাংশন যেটা ওই ব্যবধিতে অর্থাৎ এই যে আমাদের ব্যবধিটা আমি এখানে নির্ণয় করেছিলাম রেখাচিত্রের মাধ্যমে তো এই যে এই ব্যবধিটা এখানে কি হচ্ছে আমাদের ফাংশনটা এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে হুম বৃদ্ধি পেয়ে এই ওয়ান পর্যন্ত এটা বৃদ্ধি পায় এরপরে এই ওয়ানের পরে ওয়ান থেকে থ্রি ব্যবধিতে এটা হ্রাস পায় অর্থাৎ এখান থেকে এই থ্রি পর্যন্ত এটা হ্রাস পায় আবার থ্রি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত এইটা আবার বৃদ্ধি পায় তো এইভাবেই চলতে থাকে তো যখন একটা ফাংশন এই ওয়ান বিন্দুতে এসে দেখো সর্বোচ্চ বৃদ্ধি এবং ওয়ানের পরে এই ব্যবধিতে এটা হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ওয়ানের পরে এখানে কিন্তু এটা হ্রাস ঘটে এবং ওয়ান পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটে তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে এই ওয়ান বিন্দুতেই আমাদের ফাংশনটা সর্বোচ্চ থাকছে অর্থাৎ ওয়ান বিন্দুতেই আমাদের গরিষ্ঠ মান আছে ব্যবধি থেকে আমরা এইভাবেই এটা নির্ণয় করতে পারি বইতেও দেখবা সেম ভাবে লেখা আছে যে যেহেতু তোমার মাইনাস ইনফিনিটি এক্স ওয়ান এই ব্যবধিতে বৃদ্ধি হয় হয় আমি একটু শর্টে লিখছি অঙ্কটা যাতে বড় না হয় হয় এবং তোমার এই পরবর্তী যে ব্যবধিটা এই ব্যবধিতে ফাংশনটি হ্রাস হয় হ্যাঁ ফাংশনটির হ্রাস বইতে খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে তোমরা দেখে নিও হ্রাস হয় আমি জাস্ট তোমাদের বেসিক যে জিনিসটা বোঝানো সেটাই বুঝিয়ে দেয় আমার মূল লক্ষ্য তো যাই হোক এই ফাংশনটি হ্রাস হয় সেহেতু ওয়ান বিন্দু কারণ ওয়ান হচ্ছে আমাদের সেই বিন্দু যেখান থেকে আমাদের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি এবং তারপর থেকেই হ্রাস হয়েছে ওয়ান বিন্দু তে ফাংশনের গরিষ্ঠ মান আছে গরিষ্ঠ মান আছে তোমরা বইয়ে খুব সুন্দরভাবে আমি যেগুলো বলছি এভাবে লেখা আছে ওখান থেকে দেখে তোমরা এক্সামের জন্য ওখান থেকে ওইভাবে লেখবা তো এবার আমরা এফ অফ ওয়ান বিন্দুতে যেহেতু গরিষ্ঠ মান আছে আমরা টের পেলাম এখন আমাদের মূল ফাংশনে ওয়ানের মানটা বসালেই আমাদের সেই গরিষ্ঠ মানটা আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ মূল মূল ফাংশন এটা কিন্তু প্রাইম না মূল ফাংশনে বসাতে হবে তো মূল ফাংশনটা দেখো আমাদের মূল ফাংশনটা ছিল হচ্ছে এক্স কিউ মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস ফাইভ এটা ছিল আমাদের মূল ফাংশন তো সেখানেই আমরা ওয়ান বসালে আমাদের হয় ওয়ান মাইনাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস ফাইভ ইকাল টু 
হয় হচ্ছে নাইন তো গরিষ্ঠ মান হচ্ছে নাইন এবার আর একটা জিনিস দেখো আমাদের এই গরিষ্ঠ মান তারপরে আমাদের যখন বৃদ্ধি থেকে আমাদের হ্রাস হলো এই যে হ্রাস হচ্ছে এবং হ্রাস থেকে এই থ্রি বিন্দুতে আমাদের হ্রাস হচ্ছে এবং থ্রি বিন্দুর পর থেকে আমাদের আবার বৃদ্ধি ঘটছে অর্থাৎ এই থ্রি বিন্দুতেই আমাদের ফাংশনের লঘিষ্ঠ মান আছে এটা তোমরা বইতে খুব সুন্দরভাবে লেখা দেখবা তো আমি থ্রি বিন্দুতেই লঘিষ্ঠ মানটা লিখে দিচ্ছি লঘিষ্ঠ মান এফ অফ থ্রি এফ অফ থ্রি এটা বসালে থ্রি কিউ মাইনাস সিক্স ইন্টু থ্রি স্কোয়ার প্লাস নাইন ইন্টু থ্রি প্লাস ফাইভ এটার অ্যান্সার আসে ফাইভ তোমার ক্যালকুলেট করলে এটার অ্যান্সার আসবে ফাইভ তো দেখো এখানে গরিষ্ঠ মান নাইন এবং লঘিষ্ঠ মান ফাইভ অর্থাৎ কমই আছে লঘিষ্ঠ মান গরিষ্ঠ মানের চেয়ে তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো কিভাবে ব্যবধি নির্ণয় করতে হবে এটা আমি আগের অঙ্কেও দেখিয়েছিলাম এবং ব্যবধি থেকেই কিভাবে তোমরা গরিষ্ঠ মান ও লঘিষ্ঠ মানটা নির্ণয় করতে পারো তোমাদের এক্সট্রা করে লঘিষ্ট এবং গরিষ্ঠ যেই নিয়মটা সেটা আর অ্যাপ্লাই করতে হবে না এবার দেখো বন্ধু আমি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে এবার আলোচনা করব তোমাদের মাঝে সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা দেখলেই তোমরা বুঝে যাবে সেই টপিকটা এই অঙ্কটা খুব একটা বড় না ছোট একটা অঙ্ক খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণও না তবে কনকেপ আপ এবং কনকেপ ডাউনটা কি সেটা আমি এই অঙ্ক থেকে তোমাদের বুঝিয়ে দেব এই পার্টে অন্তত এবং এর পরের পার্টে কনকেপ আপ এবং কনকেপ ডাউন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো দেখো আমাদের এই অঙ্কটা আছে একটু ফাংশন দেওয়া আছে এবং এই ফাংশনে কোন ব্যবধিতে কনকেপ আপ এবং কোন ব্যবধিতে কনকেপ ডাউন তাহা নির্ণয় করতে বলতেছে তো কনকেপ আমরা এর আগে দেখেছিলাম ফাংশনের হ্রাস এবং বৃদ্ধি ফাংশনের হ্রাস বৃদ্ধিটা আমাদের নির্ণয় করতে হয় এর প্রাইম অফ এক্স এর ভিত্তিতে মানে একবার ডেরিভেটিভ করে এবং কনকেপ আপ এবং কনকেপ ডাউনটা নির্ণয় করতে হয় দুই বার ডেরিভেটিভ এর উপরে অর্থাৎ যেই নিয়মে তুমি একবার ডেরিভেটিভ এর হ্রাস বৃদ্ধি ফাংশনের পেয়েছো সেই একই নিয়ম বাট ডবল ডেরিভেটিভ এর উপর ভিত্তি করে যেই ব্যবধিটা হয় সেই ব্যবধিতে যেটা হয় সেটাই হয় কনকেপ আপ এবং কনকেপ ডাউন তো দেখো আমি অঙ্ক থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এ পপ এক্স এই ফাংশনটাকে দেখো একবার ডেরিভেটিভ করেছে এরপরে দুইবার ডেরিভেটিভ করেছে তো দুইবার ডেরিভেটিভ করার পরে আমাদের এখানে যেই এক্স এর মানটা সেটা বের করেছে মানে দুইবার ডেরিভেটিভে এ প্রাইম অফ এক্স ইকল টু জিরো ধরে এক্স এর মানটা এখান থেকে বের করেছে তো এক্স এর একটা বের হয়েছে থ্রি বাই টু এবং এফ ডবল প্রাইম এক্স এবং থ্রি বাই টু এইটা সকল বাস্তব সংখ্যাকে সেই আগের মতোই যে দুইটা ব্যবধিতে বিভক্ত করেছে যেহেতু একটা বিন্দু দুইটা ব্যবধিতে বিভক্ত করে তো এই দুইটা ব্যবধিতে যখন সেই আবার আগের নিয়মে আমি তোমাদের বলেই দিয়েছি প্রথমে যে আগেরটা ছিল একবার ডেরিভেটিভ এটা হচ্ছে দুইবার ডেরিভেটিভ তো এই দেখো এই ব্যবধিতে এই দুইবার ডেরিভেটিভ এর যেই মানটা সেখানে এই বিন্দু এর ভিতরে একটা বিন্দু বসালে যখন জিরো হচ্ছে ছোট হয় তখন হয় ডাউন যখন জিরো চেয়ে বড় হয় তখন হয় আপ কনকেপ আপ তখন হয় আপ তো এটাই হচ্ছে মূলত কনকেপ ডাউন ও কনকেপ আপ নির্ণয় করার ফর্মুলা অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে একটু খাতায় বলে দি কিভাবে এটা নির্ণয় করে তো খাতায় যেটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা একবার ডেরিভেটিভ করে যখন জিরো ধরে এক্স এর মান নির্ণয় করে একটা ব্যবধি নির্ণয় করো সেটা হয় ফাংশনের হ্রাস এবং বৃদ্ধি যখন ওটার মান জিরো হচ্ছে ছোট হয় তখন হ্রাস এবং জিরো হচ্ছে যখন বড় হয় তখন বৃদ্ধি হয় কিন্তু যখন ডবল ডেরিভেটিভ করে সেই একই কাজটা করো হ্রাস হলে হয় ডাউন অর্থাৎ কনকেপ ডাউন এবং বৃদ্ধি হলে হয় আপ জাস্ট একই জিনিস জাস্ট ডবল ডেরিভেটিভে হয়ে যাচ্ছে কনকেপ আপ ডাউন এবং একবার ডেরিভেটিভ করলে হচ্ছে ফাংশনের হ্রাস বৃদ্ধি তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি এর পরবর্তী পার্টে আমি এই অঙ্কগুলো নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আছে এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম